，十八岁就被招进国家队了。虽然出身于农村，现在却在排球界叱咤风云，成为中国女排国家队队长，是在现役奥运会选手中最有价值的球员，更是世界杯兼奥运会中加冕两届 MVP。一度获得世界第一主攻手和 MVP 收割机的称号，就连郎平和冯坤都对他赞不绝口。那么，原本自卑不爱说话的朱婷是如何走向世界冠军的呢？一九九四年的周口睡，一个女孩娃娃落地，谁也没有想到，此人就是后来的奥运会金牌得主朱婷。尽管朱家有三亩六分地。养活一家人也实属困难，父亲朱安亮扛起生计的担子，起早贪黑的在村头修车棚里赚钱，才能勉强让一家人生活。在二零零七年，朱婷十三岁，可身高就已经快要一米八了。这时候正是家里困难的时候，欠了十几万的外债，而朱婷面临的是继续上学，还是南下打工。在经过学校体育老师的劝说下，朱婷爸爸朱安亮决定带着朱婷去学体育。毕竟长得高就该学体育，是大多数老一辈人的思想。在朱婷刚开始训练的头几个月，因为太苦太累，每次跟家里说起来就哭。母亲看着朱婷的样子心软，想让闺女回家，但朱婷父亲心里头清楚，这或许是朱婷唯一的机会。只能安慰，让朱婷坚持。他心里总是安慰自己，这是最后一周。就这样坚持了一周又一周。他深知父亲的不容易，非常的争气，希望通过自己的努力来得到自己想要的结果，更希望能够帮助父母来分担一下压力。最终，朱婷不负众望，被选拔到了河南女青排球队。但这并不是他的终点。二零一一年，郎平在恒大执教时首次发现朱婷。那时候见到朱婷在刻苦的训练，看到了朱婷特别有天赋，身上也有着自己当初的影子。当时郎平对朱婷并没有深入了解。过了两年之后，碰巧看到了朱婷的比赛，留意到朱婷身高一米九十，郎平那时就觉得应该把朱婷调到自己的队伍中。他的慧眼识珠，也使得朱婷成功进入到了国家队。也就是从这儿开始，朱婷开始散发她的才能，而郎平也在她的身上看到了中国女排的希望。朱婷用自己的成绩回报了郎平的信任。万众瞩目的亚运会上，朱婷作为中国女排队长，一举拿下泰国队。四场比赛中，朱婷仅凭一人就揽下了二十六分。他可以算得上是女排夺得亚运会冠军最大的功臣了。随之而来的是2015年的世界杯，因为上次的亚运会媒体紧紧盯着中国女排，朱婷一鼓作气以三比零的大优势战胜日本队。时隔十一年，中国队再次站在最高的领奖台上，朱婷也再次向媒体乃至不看好自己的人证明。当年郎平的选择一点儿也没有错，二十一岁的朱婷站在了巅峰，这么多的战绩，这么多的荣耀，使这个时候的她成为了中国女排历史上第五个获得世界三大赛最佳运动员称号的运动员。当女排姑娘们拿起金牌时，女排工资低的消息在网络上传了开来。中国女排是中国体育界荣耀。与此同时，网友分析并且指出，女排运动员们所得到的工资，配不上站在最高领奖台上的他们，一经发生引起热议。关于中国女排队长朱婷的身世也被人扒出。与此同时，乒乓界、篮球界也受到了牵连。张继科、易建联所开豪车和朱婷形成鲜明对比。可事实上，现在的朱婷年薪已经高达上千万了。作为奥运冠军成员，朱婷得到了奥运夺冠奖金二十万。她参加综艺活动和商业代言，大约获得了一百五十万元。在之后，远赴土耳其参加了世界排球职业联赛，收入世界第二的年薪一百一十万欧元。在二零一六年十二月二十五号回国休假期间。
，参加不少活动，赚了八百万。小编细细的算了算，就二零一六年这一年，朱婷就赚了大约两千万人民币，这可能是普通人一辈子都赚不到的钱。当朱婷功成名就，赚得盆满钵满的时候，也不忘帮助她从小长大的家乡。其实朱婷一直都是个孝顺的孩子，她的家庭条件不好，所以她能理解父母的不容易。当她有钱以后，最先想到的是让父母过上好的生活。她为父母在周口市区买下一套房子，花了六十万，并且包揽下了妹妹从小的学习费、生活费，只为了减轻父母的负担。为了家乡的发展，朱婷出资建了一条柏油路，耗资达八百多万。全长二十公里，不光是修路，他看到很多老人孤苦伶仃，过得很不好，就出了一百一十万建了一所养老院。朱婷觉得每个人都有老的时候，所以他希望人们都能老有所依。除此之外，他又花了三百六十万建了两所学校，一所是希望小学，帮助那些读不起书的孩子，毕竟他也是这么过来的。另外一所是排球学校，朱婷希望更多的孩子能学习排球，为中国排球事业的发展做出贡献，为国家争光。更让人感动的是，慈善机构和政府工作人员询问他用不用以他的名字命名，都被他拒绝了。用我的名字干啥？用国家的名字就行了。这些一件件、一桩桩，都体现了朱婷的大义。逆境时选择沉淀自我，努力前行；顺境时也不忘帮助家乡，脱贫致富。在朱婷的身上，我们看到了永不忘本、砥砺前行的优良品质，这也正是女排精神不可或缺的一部分。富有不一定是体现在金钱上，更重要的是品德。朱婷的做法让人忍不住肃然起敬。它不仅是体育界的骄傲，更是我们学习的榜样。期待之后他更加傲人的成绩。关于朱婷的传奇，到这里就结束了。大家对朱婷有没有更深的了解呢？欢迎在评论区留言评论。体坛风云人物，关注小编不迷路。